Bwana Yesu napewe sifa. Ni washukuru sana ni kwa sababu ya kudhuria ibada hii ya leo. Na watanzamaji wangu popote mnapoangalia kipindi nataka ni washukuru sana sana maana mmekuwa wa baraka sana. Na ningependa sasa maana stai kuharibu wakati ningependa nikaweze kuandika kipengele hiki tunapoenda kusikia kutoka kwa Bwana na ninaamini utabarikiwa mtanzamaji wangu leo nataka kusungumzia topic moja ambao naelewa unailijua vizuri revive your vision proverbs chapter 29 verse number 18 only where there is no revelation the people cast of restrain but avi is he who keeps the law ngependa tukaweze kuomba baba wa mbinguni kwa jina lilo kuu la Yesu mwana wa Daudi ninakuimindi na mwana wa Daudi ninakuabudu Nasema ya kwamba kuna Mungu mwingine ameinuliwa baba kama wewe. Wewe ndiwe pekee umetukuka na umeshimika kuliko viumbe vyote. Wewe ni Mungu wa miungu na kando yako hakuna mwingine aliye ni kama wewe. Wimindiwe katika kipengele hiki tunapoenda kusikia kutoka kwako Bwana. Tumelisoma neno lako Mungu wa uzima. Napoenda kusungumzia juu ya kuvuvua maono Bwana naomba msaada wa roho wako mtakatifu Mungu wa mbinguni katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai naomba tafsiri naomba revelation ya ili neno Mungu wa uzima ili baba likawe msaada Mungu wa uzima kwa watumishi wako Walieko katika nyumba na watanzamaji wote katika taifa la Kenya na East Africa bobote wanapotanzama ikipindi ni kwa neema. Nisaidie tu mwana wa Daudi, guza ulimi wangu, guza sauti yangu, guza kinywa changu na kanivyo usemi. Jehova juu ya hili neno nitakushukuru bwana nitakuabudu kapona mwisho wa kila jambo bwana asande Yesu mwana wa Mungu maana we ni bwana na uko na mpango ulio ni mwafaka tukuka wimindiwe na weshimiwe naomba divine connection kwa watu wako popote wanapotanzama kipindi hiki tenda mema bwana Maana ni ombi langu kupitia kwa ili neno ukavuvue moyo wa mtu. Kupitia kwa ili neno Bwana ukarengeshe mtu hata maono aliyekuwa nayo. Kupitia kwa ili neno Bwana ukasaidie mtu ambaye amevika mwisho ukaweze kuanza naye. Asande Mungu Baba. Asande Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wa Bwana. Ninakushukuru na ni kwa jina la Mungu Baba kwa jina la Mungu Mwana na Roho Mtakatifu wa Mungu ninaomba na kuamini sema amen haleluya leo nataka kusungumzia juu ya revive your vision fufua mahono yako nikawa katika hali ya kutanzama na kuangalia mambo kadha wa kadha Nikaona ya kwamba wakati tulipokuwa tunaingia mwaka huu wa 2020 kila mmoja alikuwa na maono wengine walikuwa na maono ya kwamba nitajenga nyumba wengine walikuwa na maono nitanunua ngari wengine walikuwa na maono ya kuvanya bwana kazi wengine walikuwa na maono ya kufungua biashara wengine walikuwa na maono ya kufanya mambo makubwa na bwana akawa ananielekeza ya kwamba yale maono watu wake walioanza nao mwaka huu sio vile sasa tena wengi wamendindimia katika maono 
Mengine yamevovuka. Wengine wamechanganyikiwa katikati. Na nikawa ninaona ya kwamba ni juu ya injanga ilokuba katika dunia na pia katika nchi yetu ya Kenya. Na Bwana akawa ananiambia ya kwamba niwaambie wapendwa turudie maono. Tuvuvue maono tuliokuwa nayo. Na nikawa ninaangalia nikapata ya kwamba maono it is a mental sight vision means a mental sight ni ule ovunuo wa mwanya na wakipekee bwana aliyokuwa ametia ndani mwako tulipokuwa tunaingia katika mwaka wa 2020 lakini mambo yametukumba hapa na pale ule mwelekeo bwana aliyokuwa ametupa kupitia kwa maono tukawa tumeuachilia na tukaingiwa na mambo mengi ikawa ni ya kwamba maono yamekwama ikawa ni ya kwamba yale maono tuliokuwa nayo ayamo tena lakini bwana akaniambia ninje niongea na wewe ni kuambia ya kwamba vuvua maono yako amba kuku chapter 2 verse 2 down words amba kuku alikuwa na tatoto kianzia chapter 1 alikuwa na lalama alikuwa na lalamika lakini bwana akamwongelesha mtumishi wake amba kuku akawa anamwambia ya kwamba wacha kulalamika mpaka wa mavuta wangu andika maono maana hata yakikawia hayana budi ya kutukia andika vision maana hata yakikaa hata yakichukua munda siku moja Ayana budi ya kutukia. Nikawa ninaangalia kwamba nikaona ya kuwa maono ni kama mpango, ni kama plan. Vision is a plan. Ukisoma ukisoma kitabu kile cha Vazi Samuel chapter 3 verse 11 down to 14. Bwana pale anamwongelesha Samuel kalikuwa katoto kadogo. Akampatia mpango ula alio nao juu ya wana wa Israeli na juu ya nyumba ya Eli nikaona ya kwamba kumbe maono ni plan Bwana akiambia Samuel plan mpango alio nao juu ya nyumba ya Eli na juu ya Shana ale mambo ambao ana budi ya kutenda katika nyumba ya Eli na pia katika Israeli nikakuta kwamba maono ni mpango mtu wa Mungu Nataka nikutie changamoto. Wewe uko na plan gani? Maono yako yako pipi? Juu ya nyumba yako yako namna gani? Maono yako juu ya biashara yako yako pipi? Ndio mambo yamechaja kila mahali. Lakini mpendwa nataka uelewe tunapoendelea. Maono ni ule mwelekeo fulani ambao unatoka na Bwana kupitia kwa wanadamu. Maono ni mpango. Usidimie katika ule mpango uliokuwa na mwaka huu. Maana Bwana ana budi ya kutenda. Nikawa naangalia maono, nikaona maono hayaoni kushindwa. Sema amen. Maono hayaoni kizaza kama ikinaendelea wazaza. Maono yanaona atima. Maono uona mahali unaelekea. Mali unaenda maono yaoni hizi shida maono hayaoni hainja maono hayaoni haya maugonjwa wala maradhi bali maono uona atima yako uona atima ya mwanadamu uona atima ya mteule bwana yesu amewe sifa na ndio bwana akakupa maono lakini hata tuangalie jambo hapa mtu wa Mungu why do we need vision kwa nini tunahitaji maono Ukisoma mahali tumesoma katika kitabu cha Midhali 29 na msali wake wa 18 naona ya kwamba Biblia inasema kwamba maono yaani pasipo maono pasipo maono watu waacha kujisuia bali anaheri mtu yule ashikaye sheria pasipo maono mtu wa Mungu watu waacha kujisuia na nikawa ninaangalia wakati utumo 
nikaona watu hawana ule hawana kule kujizuia kwa sababu ya maono yamefungua maono yamepotoka na wengine wametoka katika mpango wa Bwana katika ale maono Bwana aliyokuwa ame deposit katika roni zao Bwana Yesu abewe sifa na ndio kulalama kumeingia ndio mambo mengi yamechasha kwa sababu watu wametoka katika maono usitoke katika maono maana maono yenyewe yatakuzuia maono yenyewe they will mold it will mold you maono hautaweza kufanya vitu vile we wanavyovikilia ukiwa na maono wakati na kama huu wale walio na maono wale wanjapotoka katika maono maono yamewabeba sema haleluya maono yamewabeba maana maono yanaona hatima maono huona mbele maana ni ufunuo wa mwanya na wa kipekee nikawa na washuhudia yale bwana aliniambia wakati ulipo ingia katika hiki zaza cha korona bwana akaniambia kwamba my servant utakaa kama mtu anayeota ndoto utakaa kama mtu anayeota ndoto wakati huu wa kizaa bwana yesu apewe shiva nami nikaingia katika ule mwelekeo bwana amenipa nikaambia bwana ndivyo umesema nitakaa hivyo hata mambo yakienda murama hapo ndipo nimeshikilia uliniambia ndadi nitakaa kama mtu anayeota ndoto nitakaa kama mtu anayeota ndoto hapo sipanduki hapo sitoki bwana yesu na bewe shiva maana maono ni mwelekeo lakini kwa nini tunahitaji maono maana we need a vision because it will keep us in the ways of the lord all the time bwana yesu amesema shiva tunahitaji maono maana atatuweka katika njia za bwana kila wakati tunahitaji maono maana maono yatakubidi ukatae dhambi maono yatakuwezesha kuwataa uovu yatakuwezesha kukataa makosa kwa maana tuko pia na maono ya kwenda mbinguni haleluya tuko na maono ya uzima wa milele kwa hivyo maono yatakuwa katika mpango wa Bwana hautaweza kutoka katika mpango wa Bwana maana wengi saa hizi kwa ajili ya kutoka katika maono wengine wameanza kufanya usinifu ndipo waweze kupata chakula ndipo wapate pesa ya kulipa nyumba wameanza kufanya usherati lakini ukiwa na maono utavumilia maana maono mpendwa yatakufanya uvumilie bwana yesu apewe sifa vision will give you in position of waiting haleluya yatakuweka katika hali ya kuvumilia na kumgonja bwana ukijua ya kwamba hata mambo ya namna gani hivi karibuni mambo yatarudi vile yalivyokuwa na zaidi ya vile bwana yesu apewe sifa nikawa ninaangalia vile watu wanasuliwa si kwa television si kwa maumbili na mambo kama na maunambi chungu zima yamejaa katika taifa letu la Kenya unaambiwa mambo ya zigzi 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 imetokea unaambiwa haya unaelezwa yale lakini ukiwa na maono hautasuliwa na vitu kama zile haleluya maana mwisho wa mambo yote tutaenda mbinguni uoga ni wa nini waziwasi ni wa nini kaa katika maono ya bwana bwana yesu amewe sifa na maisha yako hayata kuwa vile tena nikaona watu vile wamedhovika si katika imani si katika njia za bwana si katika hali ya maisha nikaona ni uvunguvu wa maono mpendwa wangu nimekuja nikwambia vuvua maono yako kwa nini tunahitaji maono? Kwa nini tunahitaji maono? Because vision will will make us to be patient. Hallelujah. Vision will make the promise to be true. Hallelujah. Maono yatafanya ile hadi kukamilika kwa mtu ambaye atavumilia, kwa mtu ambaye atamgonja Bwana, yale maono hayana budi ya kutimia kile bwana alikwambia 
na kile walichokusudia tangia Januari hata ukiona mambo yamekuwa namna gani lean on that maana ina mudi ya kutukia bwana Yesu awe sifa haleluya nikawa ninaangalia nikaona kwamba pia maono it will make you to move forward no matter the challenges haleluya maono yatakuweka kuendelea yatakusukuma kuendelea haijalishi changamoto ni chungu zima haijalishi mambo yamechaja kiwango gani katika upande wa kwako lakini maono yatakuweka kuendelea yatakuzukuma kuendelea na mbele yatakuzukuma kuendelea na kulitia jina la Bwana wengi zaisi ya waombi wengi zaisi ya wasomi neno la Bwana wengi zaisi ya wahubiri lakini ulikuwa na mpango gani tangia tupate mwaka huu haya ni mambo uliyokuwa nayo na ndio Bwana akawa ananielekeza ni kuambia ya kwamba yavuvue vision sees all the time the destiny or where you are going haya ni mambo ya maono yanaonanga tu hatima na mahali unapoelekea kwa hivyo mpendwa tunahitaji maono diposa mambo haya aweze kutimia katika maisha yetu nataka tuangalie sasa the causes of vision to die ama ni, ni jambo gani usababisha kufa kwa maono ni jambo gani usababisha maono ya shiende na kuexist katika maisha yako causes of vision to die number one, bitterness bitterness kisoma numbers chapter 20 verse 8 downwards hapa ni mahali Musa ambaye Bwana amemwelekeza vizuri akamwambia chukua vimbo nenda ukaongea na ile mwamba na itawapa wana wa Israeli maji lakini watu kwa sababu ya kumkashi Musa kwa sababu ya watu kumuongelelea mambaya asira za Musa zikazimepanda sana akajua ile pimbo akapiga ule mwamba mara mbili kwa sababu ya asira akasababisha yale na mwana hapo akamwambia wewe Musa mtumishi wangu na Halon ile inchi amuta ikanyanga ya hadi ya Kanan bali wana wa Israeli watalegezwa na Joshua ii ilisababishwa juu ya nini juu ya asira ninaongea na watu ambao mara nyingi mpendwa huwa hasira zinapanda waelewa asira hata Mwiswahili alisema asira ni asara jamii nyingi zimevunjika juu ya asira mama anakasirika anaambia mzee tiwa bau wambo ni nina mayo 32 anaenda Mzee anagadhirika anaambia mke wake toka kwa nyumba yangu na wende kabisa. Hizo ni kesi nimekuwa nazo. Bwana Yesu amewe sifa juu ya hasira. Hasira ilimfanya Musa asione inji ya hadi ya Kanani. Na waja ni kuambie jambo la kuzunisha sana. Ukisoma Deuteronomy chapter 3 verse 23 down verse 28. Imagine pale Musa anamsii Bwana. Hii neno nimesoma mpaka nikalea. Anaambia Bwana, sasa Mungu macho yangu yameanza kuona sasa mambo mazuri. Si niwachilie tu Bwana, nivuge o mto wa Jordan, nione hii milima inaopendeza. Nione haya mambo mazuri. Bwana, nikumbuke tu nitende, niingie katika ile hadi. Bwana akamwambia don't speak with me. Siongee nami. Encourage Joshua. Mutie Joshua moyo. Panda katika mlima wa Pisinga. Akapanda akaonyeshwa kanaani vile ilivyo. Jambo la kuzunisha. Aya yote yalisababishwa juu ya asira. Angalia asira vile ilivyo. Vile uwe na haribu mambo. Kuna watu wameacha biashara zao juu ya asira. Juu ya kusumbuana na wale mmeweka biashara karibu na wao. Unasema ah, waje kai. Kuna wengine wameacha kazi nzuri juu ya asira. Nilikuwa na ndugu mmoja. Tukifanya kazi. 
Maana nilikuwa nafanya kazi. Na alikuwa wahi kanisa ya ya Sabato. Akaambiwa kuja kazi Saturday. Akasema sitakucha. Akaambiwa lazima utakucha. Akakadhirika. Na anaongelezwa vizuri. Alikuwa ni my presence. Akakadhirika. Akawaambia makaratasi yenu ni hayo. Acheni na kazi yenu. Na nimeenda. Nakatua nguo na kaenda. Wacha nikuambie baada ya kutoka kazi, huyo jamaa ametezeka. Juu nimekutana naye yako na mvu, kwa kichwa ni kijana mdogo sana. Juu ya matezo, asira inaweza sababisha hasara kubwa. Kwa hivyo tuangalie, maana hayo ni mambo bayana ya yale yanayosababisha kufa kwa maono ama kudidimia ama kuchelewa kwa maono kutimia. Bitterness can kill your vision. So we need to cast out all bitterness so that we may maintain vision. Somebody shout glory. Hallelujah. Kuna jambo lingine pia inaweza sababisha maono kufa. Inaitwa dhambi sin. Ukisoma kitabu kile cha Isaiah 59 verse 2, Isaiah chapter 59 verse number 2. Na ndio ukisoma Exodus chapter 3 verse 8 down to down one to 10 utakuta ya kwamba dhambi dhambi inafanya Mungu atengane nasi dhambi inasababisha Mungu aviche uzo wake asitutanzame na dhambi siku za leo tumekuwa tukiitenda kama vile mambo yalivyo saa hizi watu wanatenda dhambi kama wamelipwa kutenda dhambi si masengenyo si kuongea juu ya serikali si kuongea kwa nyinyi kanisa injafunguliwa si kuongea juu ya ana yale mastoli watumishi atakutana ni mastoli kanisa tafunguliwa nini hii serikali imetuvinyelea mambo chungu zima that is a sin maana malalamiko usababisha shida kubwa sana So dhambi watu wamekuwa kitenda. Ukikutana na mwenzako mnaongea nini? Je, mnaongea neno la Bwana ama mnaongea nini? Mambo yamechacha. Kwa hivyo hata tuangalie vinywa zetu na yale mambo tunayaongea. Ili maono yetu yasivivie ya ama yasife. Bwana napewe sifa. Kwa hivyo dhambi ni moja ambayo husababisha maono kufa. Tumeona mambo ya Musa. Ukisoma Exodus chapter 3 ya mali kwa nimesema verse 8 down to 10. Bwana pale anamuita Musa. Mpango wa Bwana ulikuwa Musa ndio wana wa Israeli katika nje ya utumwa wa Misri, awapeleke kwenye nje hapa ya nini? Ya had. Hiyo ndio ilikuwa mpango wa Bwana, lakini kwa sababu ya bitterness, kwa sababu ya dhambi, yale hayakuweza kutimia. So sin can kill your vision so we need to add sin all what is wrong so that we may maintain vision kuna jambo la tatu disobedience disobedience can kill also your vision when we read Isaiah chapter 1 verse 19 verse 20 bwana anasema vizuri mkikumbali na kutii mutakula mema ya inchi mkikumbali na kutii mutakula mema ya inchi ni wangapi zaisi ambao wanatii mangizo ya Bwana ni wangapi zaisi wanatii mpango wa Bwana maana watu wengi wamekuwa disobedience to the word of God na dirisho ni yale matendo ambayo tunaonyesha Wengi ambao tumeokoka tumekaa kama watu wa dunia kwa sababu ya disobedience. Kwa hivyo disobedience mtu wa Mungu inaweza kusababisha kuva kwa maono. Na ndio maandiko yanasema mkikumbali na kutii mtakula mema enchi. Wale wamekumbali. Nataka nikwambie jambo hapo. Wale wamekumbali na wametii kuandamana mpango wa Bwana. Wamekumbali kuandamana yale Bwana anaongea. Saa hizi wao wali hata njaa waijini nini kwa hivyo shida ni disobedience na ndio nikaona hii na inaongea juu watumishi wa Bwana 
Watumishi wa Bwana siku hizi wanatembea wakiomba chakula huko na kule. Shame on you. Hiyo ni aibu. Unaleta aibu katika mwili wa Kristo Yesu. Unatembea hata kwa kampuni zingine zinauza pombe. Hata zingine zinauza sikala. Unaenda kuomba chakula pale. Umechanganyikiwa. Better you turn back to your vision. Na Bwana atakusaidia. Point number 4, unbelief. Hii ni shida nyingine kubwa sana. Kisungu mtu kiko hapo. Unbelief. Ugisoma Maliko chapter 11 verse 23 downwards to 24. Unbelief. Yesu hapa anaongea na wanavuzi wake. Anawaeleza mambo ya imani. Ya kwamba mkiwa na imani mtaweza kuambia mlima ungoka ukatupa mbali na itendeke ikiwa mtu ana sita sita katika imani Bwana Yesu abeo sifa maana lolote mwambalo mkisali mkiamini itatendeka Bwana Yesu abeo sifa lakini unbelief ni kitu moja ambacho husababisha maono kufa imani yako iko level gani Imani yako inaweza vuta vitu kutoka kwa Bwana. Rudia maono, fufua maono yako na maisha yako yatarudi vile yalivyokuwa. Bwana nakubariki. Nataka niombe na mtanzamaji. Unasema kwamba reverend, kabla hujamalizia, nataka tu kuokoka. Mimi nataka tu kuokoka. Hayo ni maono mazuri. Nataka uvuate haya maneno nyuma yangu. Sema Bwana Yesu, nancha mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Futa jina langu kwenye kitabu kile cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Umefuata yale maneno nyuma yangu mtanzamaji wangu, umeokoka. Sasa kanisa sikiuja kufunguliwa officially, tafuta kanisa zuri iliyo na ukweli wa Mungu. Kanisa inaubiliwa injili bila mchezo. Si uende hizi nauzo mavuta maji makamazi hizo za kokozo hizo. Usiende kwa hiyo. Tafuta kanisa zuri na Bwana atakujalia utakuwa kiroho. Lakini kwa sasa angalia kwa YouTube, angalia kwa WhatsApp, angalia kwa Facebook, angalia kwa Periscope na kwa vipindi zetu ni kwa neema na Bwana Yesu atakuwa mwingi katika maisha yako. Nasema kwamba utapungukiwa na utakosa nataka niombe na wewe liye na mahitaji uko mgonjwa jamii yako imeenda mrama mambo yameharibika na mahitaji yale mengine ya kikazi nataka tuamini na Mungu atakutenda baba mwenye huruma na mwenye nguvu zote kwa jina la Yesu Kristo ninakutukuza ninakuinua na kukuabudu wewe umekuwa mwema wewe umekuwa Mungu wa miujiza. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Nainua mtanzamaji wangu mikononi mwako. Na watumishi wa Bwana walie katika nyumba hii. Ninawaombea kufufua maono waliokuwa nayo Mungu wa miujiza. Kumbuka walie na mahitaji aina mbalimbali. Mungu wa miujiza ukaingilia na ukatende kwa jina la Yesu. Baba na nena baraka kwa watu wako tukuka wiminiwe na upate kuheshimika na nikupitia kwa jina la Mungu Baba kwa jina la Mungu Mwana na Roho Mtakatifu wa Bwana ninaomba na kuamini amen amen tazamaji wangu Bwana Yesu apate kukubariki akuinue na pia kutendee kulingana na mahitaji ya moyo wako lakini usisahau hii revive your vision bye bye shalom shalom